soy Sebastián Rudas, profesor de la Facultad de Ingeniería y el día de hoy estamos en el workshop Hands On desarrollado en alianza con el profesor Secha Chirino Bazán de la Universidad Politécnica de la Florida. El profesor Secha es especialista Fulbright, financiado por, el, eh, por la Universidad Pascual Bravo y por el proyecto de Fulbright Specialist. Y en este taller tenemos como objetivo mezclar estudiantes tanto del colegio como de la universidad, de las dos facultades, incluso estudiantes de posgrado, en una actividad de construcción, de diseño, construcción y evaluación de un puente. El objetivo principal de esta actividad es des desarrollar habilidades blandas en los estudiantes y de además eh, mejorar sus habilidades comunicativas y eh, participar en un ambiente heterogéneo de construcción y evaluación. Hola, yo soy Manuel Antonio Valdés, estudiante de la maestría en energía de la institución universitaria Pascual Bravo y el día de hoy con la actividad que tuvimos pudimos aprender y mejorar habilidades comunicativas y de trabajo en equipo, lo cual es muy importante para nuestro ámbito académico y laboral. Me llamo Laura Vanessa Echeverri Carvajal, estudio diseño gráfico y voy en octavo semestre. El taller me ha parecido una experiencia súper única en la cual compartimos como comunidad pascualina. Soy Juan José López, estoy en séptimo grado, estudio en el Instituto Técnico Industrial Pascual Bravo y mi, yo creo que el puente se iba a resistir porque tengo, se, yo considero que tengo el mejor equipo. Hello, hola, I'm Sesha Srinivasan, Assistant Professor of Physics at Florida Polytechnic University and also Fulbright Specialist for Pascual Bravo. I'm here for the two weeks. Last week I was working with project on international linkages on materials and energy. I'm happy to see today I'm working with all the students from the high school, middle school and the university working on a workshop, creative hands-on and a skill building workshop. I'm from Florida Polytechnic University. This is a STEM university that's called Science, Technology, Engineering and Mathematics. We offer undergraduate education in electrical, mechanical, computer science and cyber security and data sciences. We also offer master's degree in mechanical and electrical programs. So myself, I work on different research areas like energy, storage, production and also the wastewater treatment and many other projects. So I'm here for the past, two, uh, past week and this week to developing a curriculum program on materials and energy at Pascual Bravo. So we did talk to the faculty, staff and professors about the curriculum, how to design or how to modify the curriculum on masters in energy. I also involved talking to the administrators about the different projects and working with the students, masters and graduate students about their research, demonstrations. And this week, I'm heavily involved with the students working on the hands-on creative skill building workshop. They are currently building, I want to show that they're building a bridges based on the innovative concepts, innovative design. That's a great thing what they can learn together. They can join and talk together and get a project done. And this week also, I'm also will be giving a two talks. One is on the overview talk about the Fulbright Specialist Program and also about our Florida Polytechnic University. What are the programs we offer? What are the programs people can uh, up, uh, apply, like master's program and uh, undergraduate program? Florida Polytechnic we can offer. And also I'll be talking my research presentation. So I welcome everyone to come to my talks, talk about, about the, the programs where you are interested in your undergraduate and graduate programs. And then you can also listen to me about my research programs. Gracias and thank you. Mi nombre es Liliana Andrea Gallo, soy la coordinadora del Laboratorio de Transformación Creativa y desde Bienestar Universitario con este laboratorio estamos muy contentos de poder haber eh, recibido a estos estudiantes durante tres días en el workshop 
con dos días de construcción y un día para identificar la resistencia de los puentes. Este es realmente el trabajo que se debe realizar en el laboratorio de transformación creativa, todo lo que nos ayude a través del juego y metodologías eh, de formación. Eh, invitamos a todos los profes que se unan a, este gran, a esta gran iniciativa para que participen de todo lo que se les venga a la cabeza desde cada una de las áreas que manejen y lo puedan hacer de una forma muy dinámica. Muchas gracias a todos los participantes, a quienes nos apoyaron en todo este evento y bienvenidos al Laboratorio de Transformación Creativa.